may mga artista na lumaki at inalagaan kasama ang hindi nila tunay na mga magulang. Ang iba sa kanila ay inampo ng mga estranghero at ang iba naman ay napunta sa mga kamag-anak. Sino-sino sila? The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities na Ampon o Adopted Child. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sinong Pinay celebrity ang may adoptive mother na ang pangalan ay Mama Bob? Malalaman mo ang sagot mamaya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Janeline Mercado Inampon noon ni Mami Lydia o Lydia Mercado si Janeline. Ayon sa isang interview kay Janeline, inabando na siya ng kanyang mga biological parents noong anim na buwan pa lang siya. Ang kanyang ina na si Jinky, ayon sa kanyang kwento, ay umalis noon sa Pilipinas at nagtrabaho sa Dubai. Iniwan din sila ng tatay ni Janeline na si Nolly Pineda na isang musician nang mabuntis niya si Jinky. Pero pinabulaan na noon ni Jinky na inabando na niya si Janeline. Janeline. Pumanaw ang adoptive mother ni Jen noong 2016. Nagkaroon man ng isyo noon si na Jen at ang kanyang biological mom na si Jinky ay tila nagkabati na ang mga ito. Last year 2019 sa post sa Instagram ay magkasama sila sa isang restaurant. Binati din ni Janeline ang kanyang ina sa post ng Safe Flight Mom bago ito umalis ng bansa. Doktora Vicky Bello Ang sikat na doktora na si Vicky Bello ay tinutukso noon dahil pinabigay siya ng kanyang mga magulang dahil mataba at pangit daw siya. Ito ang naging dahilan para magpatayo siya ng dermatology at beauty clinic na negosyo. Pinalaki siya nila Enrique Bello at Nena Gonzales. Kapatid na kanyang adopted mother ang kanyang biological mother at ang kanyang biological father ay first cousin ni Ninoy Aquino si Agosto Toy Cancio. Angeline Quinto Binigay noon sa kanyang tsahin si Angeline para ampunin. Si Sylvia Quinto na mas kilala ng Mama Bob ang nag-ampon kay Angge. Ayon sa kwento ay kinumbinsi ni Mama Bob ang nanay ni Angeline na huwag ipalaglag ang baby at nagboluntaryo si Mama Bob na siya na lang ang magpalaki sa bata na parang tunay niyang anak. Ayon pa kay Angeline sa kanyang interview sa Magandang Buhay, Kung wala po si Mama Bob, siguro wala rin pong Angeline ngayon. Kaya sabi ko sa sarili ko, ipaparamdam ko kay Mama Bob yung mga dating pangarap niya lang. Nasisiguraduhin, mararanasan niya lahat na magandang buhay. Ani na taong gulang noon si Angeline nang malaman niya na adopted siya. 2012 noon nang makilala ni Angeline ang kanyang biological mom. Kwento ni Angeline, sabi ko sa kanya, yung totoo, bakit kayo pumayag na kunin ako ni Mama Bob? Tapos iyak siya ng iyak, sabi niya, nung panahon na yun kasi, gulong-gulo isip ko eh. Siguro nakita na mas magiging maganda buhay mo pag binigay kita kay Mama Bob. Noong November 7 ay pumanaw na si Mama Bob. Sa isang post ay sinabi ni Angelina na, Hinding-hindi ako mapapagod sa pagkapasalamat sa iyo ma dahil sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para maging anak mo. Lot Lot and Matet de Leon Ayon sa aktres na si Lot Lot de Leon, tinawag siya noon ng ina niya ng si Nora Honor, inupo daw siya nito sa may sofa. Ayon sa kanyang interview sa pika-pika.ph, then sabi niya, anak, then tinuro niya si Mama Mary at si Santo Nino. And then sabi niya, dyan ka galing, hindi ka man galing dito sa tiyan ko, kagaya ni Ian na kapatid mo, pero dyan ka galing. Naiyak daw si Lot Lot nang malaman niyang hindi niya tunay na ina si Nora. Around 7 years old daw siya noon. Umuo lang daw siya pero ang dami niya daw tanong sa isip niya noong mga oras na yon. Dagdag pa niya. I think nasaktan ako because bakit hindi ikaw ang mami ko? Gusto ko ikaw. Diba, as a young child, yun yung pumasok sa isip ko. Hindi dahil sa gusto ko makilala ang sino man. At that time, she was all I wanted. You're the one I want. I want you to be my mom. I want you to be the only one. Natanggap naman daw agad niya dahil hindi naman daw siya itinuring na iba ng kanyang kinalakihang pamilya. 
Maswerte naman daw si Lotlot Lot na dahil kahit ampon ay nabigyan siya ng chance na makilala ang kanyang biological parents at hindi rin tutol ang kanyang mga kinilalang magulang na mamit ang mga ito. Nakilala man daw ni Lotlot Lot ang kanyang mga biological parents, hindi naman daw nagbago ang pagmamahal niya sa kanyang adoptive parents. May iba pang kapatid si Lotlot Lot na inadapt din ng superstar at ang asawa niya noon si Christopher De Leon, sina Matet, Kiko at Kenneth. Nicole Kizon Si Nicole ay adapted ng King of Comedy na si Dolphy at ng Divine Diva na si Jaja Padilla. Sa kanyang interview noon sa People kasama si Sestrilon, kinuwento ni Nicole kung paano niya nalaman na adapted siya. Anya, they explain it to me naman in a way na parang you were a gift the same way everyone wants. It was just a different method of delivery. So I guess it was enlightening in that way na. Tinutukso daw noon si Nicole sa school nila. Sa kwento ni Dolphy kung paano napunta sa kanya si Nicole, dinala daw ito ng nanay niya sa kanya at nais daw nito na mapunta ang baby kay Dolphy. Anya, She was a few months old. Ang ganda-ganda naman ng batang ito, kako. Niyakap niya ako kaagad, na-touch ako. Mark Heras Proud naman ang starstruck alum na si Mark Heras sa kanyang mga gay parents. Pinalaki siya na kanyang gay uncle at ng life partner nito at hindi niya ito ikinahihiya. Ayon sa Pep, iniwan noon si Mark na kanyang ina sa kapatid nito. Anya, yung nag-ampun sa akin yung tito ko kasi kapatid siya ng nanay ko. So parang hindi na rin siya itinuturing na ampon. It's like ibinigay ako ng nanay ko sa kapatid niya. Mayroon namang karelasyong lalaki ang kanyang tito na siyang kinikilala niyang daddy. Ayon kay Mark, lumaki siyang hindi kinwestyon ang nakagis na niyang mga magulang. Angelica Panganiban 2010 ang nalaman at inami ni Angelica sa publiko na siya ay isang adopted. Pumanaw ang kanyang biological mother noong 2008 at inilibing ito sa Singapore. Bago pa man daw niya nalaman na ampun siya, ay may mga duda at kutob na siya. Noong high school daw siya ay may nagsabi daw sa kanya na kilala nito ang tunay niyang ina. Ani Angelica, wala akong naramdamang galit. Yung una kong naramdaman na inggit ako kasi hindi pala ako part ng family na kinalakihan ko na parang sa akin ang perfect na ng lahat. Ani Angelica, maaring tinago na kanyang adoptive mom ang katotohanan dahil lang sa showbiz siya at nais lang siya protektahan nito. Never naman daw na pinaramdam sa kanya na iba siya sa pamilya. Hinanap din ni Angelica ang kanyang tunay na ama na isang Amerikano at natagpuan niya ito. Ay Ay de las Alas Pitong taon si Ay Ay nang malaman niyang ampun siya. Sa kwento niya, buntis noon ang tunay niyang nanay at pang-anim na siya sa mga anak nito. Ang kapatid daw ng tatay niya ay isang matandang dalaga at nung buntis ang kanyang tunay na ina, sabi na kanyang adoptive mother na siya na lang ang mag-alaga kay Ay Ay. Ani Ay Ay, tapos nun nga lumabas ako na babae after one year. Dinala na nila ako sa Manila tapos hindi na ako pinauwi. And parang na-freak out yung nanay ko. Kaso malakas kasi yung dating ng delas alas namin eh. Kumbaga kung ano yung gusto, yun ang masusunod sa so yung nanay kong isa, walang nagawa. Yung gusto ng tatay ko at saka nung kapatid niya na kunin ako, kinuha ako so dinala ako sa Maynila. Doon na ako lumaki. Tinanong daw ni Ay Ay ang kanyang mga magulang noon, bakit siya pinamigay? Dagdag pa niya. At saka ang pinakamasakit dun kasi, hindi ako lumaki sa nanay ko. Pag dinadalaw ako, hindi ko siya matawag na nanay. And up to this day, pag nakikita ako ng nanay ko, personal man o TV, iyak siya ng iyak. Hindi talaga siya makarecover. Ayon pa kay Ay Ay, lumaki man siya sa ibang ina, ay unconditional pa din ang pagmamahal niya sa kanyang tunay na ina. Dagdag pa niya, ibang klase ng pagmamahal yun pong sa nanay ko na biological, authentic. And kasi po, doon ako galing kung baga pusod namin magkadikit. Yun pong isa kong nanay may kasamang gratitude. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako nakapag-aral at hindi siguro ako artista ngayon. Senator Grace Po Inampo na mag-asawang Susan Rosses at Fernando Po Jr. ang senadora na si Grace Po. Ayon sa kwento, ay iniwan si Grace ng sanggol pa siya sa isang simbahan sa Iloilo. Kinuha daw siya ng isang babae na nagangalang sayong noong 1968. 
Nagtatrabaho daw noon si Sayong bilang yaya at pinasa si Grace sa asyendera na si Tessie Ledesma Valencia na kamag-anak ng amo ni Sayong. Si Tessie Valencia ay tagahanga ni Susan Roses na naging matalik na kaibigan din ni Susan at dinadala niya si Grace pag nagkikita sila ni Susan. Bagong kasal noon si na FPJ at Susan at nagiliw sila kay Grace na tumitira sa kanila paminsan-minsan. Ani na taong gulang na noon si Grace nang formal na inadap siya na mag-asawa na FPJ at Susan Roses. Isabel Rivas Kamakailan ay nag-open up ang aktres na si Isabel Rivas tungkol sa kanyang childhood sa PEP. Anya, nung ipinanganak siya ay siya yung pampalubag loob. Ayaw na daw tulungan ng mga kapatid nito ang kanyang tunay na ina. Inampun siya na kanyang tiyahin. Two days old pa lang siya noon. Kahit naman daw legally adapted siya na kanyang tiyahin, alam ni Isabel kung sino ang kanyang tunay na ina. Anya, All my life, alam ko na siya ang tunay na nanay ko dahil pumupunta siya at saka mga kapatid ko sa sambales kapag holiday, Christmas season, summer vacation. Alam ko na kapatid ko sila. Alam ko na mami ko siya, mami ang tawag ko sa kanya at mama ang tawag ko sa adoptive mother ko. Napatawad niya na daw ang kanyang ina noon pa bago pa ito pumanaw noong 2009. Anya, I used to talk about my adoption like it's the wound na nagpatibay sa akin. Pero bago siya namatay noong 2009, lumuhod siya sa akin, humingi siya ng tawad sa akin. Hindi raw niya akalain na ganun ang maging epekto ng mga nangyari sa akin. Kapatid ni Isabel ang aktor na si Dennis Roldan na ama ng beauty queen na si Michelle Gumabaw at aktor na si Marco Gumabaw. Sa lahat ng mga artista na nabanggit, kaninong kwento ka na antig. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!